benvenuti in una nuova video recensione Oggi è con grande entusiasmo che vi parlo di un manga che stavo aspettando davvero con trepidazione Il manga in questione è scritto e disegnato da uno dei maestri del fumetto nipponico Il manga di cui andremo a parlare oggi è Asadora numero 1 Scritto e disegnato da Naoki Urasawa questa è l'ultima opera, la più recente opera alla quale sta lavorando il maestro. In Giappone sono usciti i primi quattro volumetti, mentre in Italia appunto è uscito il primo, edito da Planet Manga. Naoki Urasawa è un autore che porto nel cuore perché è autore del celebre 20th Century Boys, che è uno dei miei fumetti preferiti, e sono contentissima di aver cominciato a leggere questa serie, che ehm, ha qualche elemento che ricorda appunto 20th Century Boys. Ma entriamo subito in merito di questa storia che vede come protagonista Asa. Asa è presente anche nella copertina della brossura in questo uh, carinissimo sketch, ma diciamo che c'è una discrepanza, se così possiamo definirla, tra la copertina e e quello che il lettore si trova nel momento in cui comincia a sfogliare questo primo numero. Perché? Perché nella sovracopertina abbiamo una bambina e queste foto color seppia, che sono chiaramente foto vintage, che rimandano subito alla memoria, al passato. Quando invece apriamo il volumetto, che tra l'altro si apre con numerose pagine a colori, ci troviamo a Tokyo nel 2020. Tokyo 2020 che però è in fiamme e in mezzo a queste fiamme c'è una creatura, la sagoma di qualcosa di mostruoso che sta mettendo a ferro e fuoco Tokyo appunto. Ironia della sorte, anno 2020, il riferimento che viene fatto in queste prime pagine di Asadora numero 1 è agli Olimpiadi e alla possibilità che visto che Tokyo è in queste condizioni così disastrose, probabilmente le Olimpiadi potrebbero non essere fatte e come tutti ben sappiamo per le Olimpiadi del 2020 l'appuntamento è al 2021. 2020 anno nefasto anche nella mente del maestro Urasawa che apre con questo stralcio appunto dei giorni nostri il primo numero di Asadora che poi prende il vivo con un salto di un sacco di anni nel passato. E questa caratteristica per i lettori di questo autore non giungerà nuova, perché infatti Urasawa ama fare utilizzo di flashback e flash forward, e quest'opera si apre proprio con un flash forward e poi con le vicende della bambina che viene rappresentata nella copertina. Facciamo dunque un salto nel 1959 a Nagoya, nel Giappone del dopo seconda guerra mondiale. Asa sta correndo all'ambulatorio del ginecologo perché deve chiedere aiuto al medico in quanto sua madre sta partorendo di nuovo per la dodicesima volta. Asa infatti è parte di questa famiglia numerosissima e vive un po' un piccolo dramma personale legato a questa cosa perché spesso la sua famiglia si dimentica di lei e si dimenticano addirittura di lasciarle il cibo da parte quando non è a casa per pranzo o per cena ma non solo loro si dimenticano finiscono anche mh, per dimenticarsi tra virgolette di lei i suoi vicini di casa ad esempio che finiscono sempre col chiamarla con il nome delle sue sorelle e mh, questo nome Asa appunto la disturba un po' perché è un nome molto più semplice rispetto a quello delle sue sorelle, eppure la gente non lo tiene a mente. E sembra quasi che i suoi genitori si fossero stancati di dare nomi a dei figli dal momento che l'hanno chiamata Asa, perché Asa significa mattina e lei è nata di mattina. Questa cosa ci viene detta immediatamente ed è la prima importante confessione che Asa ci fa, questo suo tormento interiore legato alla sua dimenticabilità, almeno apparente. Però il giorno specifico del 1959 che ci viene narrato in questo primo volume è un giorno particolare. A Nagoya in quell'anno c'è stato un evento catastrofico, un terribile uragano che ha praticamente distrutto la città ed in particolare devastato la zona costiera ed è proprio l'evento che ci viene narrato qui. Mentre Asa sta correndo nell'ambulatorio del medico già comincia a piovere. E nel momento in cui sta tornando a casa fa un incontro particolare. Asa vede un ladro. È un ladro che sta 
quasi per completare il suo piccolo furto, ma eh, la bambina, proprio all'urlo di al ladro, si mette al suo inseguimento. I due quindi finiranno in contatto tra loro perché l'uomo, in preda a una disperazione di cui poi andremo a parlare sempre nel corso di questa video recensione, la rapisce. I due si trovano quindi assieme durante il cuore della tempesta. Si vanno a rifugiare in un container in cui passano i momenti più salienti di questo evento naturale catastrofico e quando aprono la porta del container si trovano di fronte alla pura devastazione. Non si riesce neanche più a distinguere la riva dal mare, non si riescono neanche più a vedere le case perché l'unica cosa che emerge dall'acqua sono i tetti e hanno ceduto anche i magazzini in cui erano stipati dei tronchi di legno, del materiale ligno che veniva appunto conservato in questi luoghi che hanno completamente ceduto a causa della forza dell'uragano e questi intronchi sono andati trasportati dall'acqua a colpire tutti quanti i centri abitati. Ma di fronte a questa devastazione il primo pensiero di Asa è solo uno, la sua famiglia, che vive proprio nel quartiere a ridosso della costa. Da questo momento in poi Asa e il ladro che ha appunto incontrato poco prima decidono di darsi un aiuto reciproco, un aiuto per aiutare la popolazione in difficoltà e da qui appunto prendono le mosse della storia del primo numero di Asa Dora. Ma entriamo un pochino in merito dei personaggi che ci vengono introdotti. Innanzitutto una caratteristica di Urasawa come autore è la sua straordinaria capacità di rendere vibranti i suoi personaggi. Nel momento in cui ho pensato alle parole da usare per descrivere Asa, ho temuto di poter sembrare troppo cliché. Perché Asa ci viene introdotta come un personaggio dimenticabile. È una bambina con un taglio di capelli a scodella e con un vestitino abbastanza anonimo, che la fanno sembrare una bambina un po' standard, è una, una bimba giapponese che vive nel 1959 e ha appunto questo nome, Asa, che le pesa per la sua semplicità e per la sua dimenticabilità, ma in realtà vediamo subito che questa bambina non è poi così dimenticabile. Eh, fa un incontro particolare con un altro dei personaggi secondari, che tra l'altro è un personaggio eh, molto simpatico nella caratteristica che ci viene presentata in questo primo volumetto, che è il fatto che questo ragazzino incarna tutte quante le aspettative della sua famiglia. La sua famiglia di atleti vuole che lui si alleni per poter partecipare alle Olimpiadi di Tokyo e portare in alto il nome del Giappone vincendo la gara. Dunque questo ragazzino che appunto a un breve scambio con Asadora all'inizio di questo volumetto, si lamenta di una cosa in particolare, del fatto che lui si sta allenando tantissimo nella corsa, eppure Asa, che è una bambina più piccola di lui, riesce a correre molto più veloce. E anzi, lo mette in difficoltà questa cosa. Lei corre, corre tantissimo. E quindi, già da questo piccolo scambio possiamo intuire come in realtà questa bambina abbia delle caratteristiche particolari, che questa sua dimenticabilità sia soltanto dovuta alla distrazione delle persone che ha attorno, non effettivamente alle sue caratteristiche. E lo vediamo anche più avanti, perché Asa dimostra una grandissima maturità, è soltanto una bambina ma ha le idee piuttosto chiare, è soltanto una bambina ma di fronte alla devastazione dell'uragano che ha devastato la sua città, eh, Nagoya si rimbocca subito le maniche. Nel momento in cui il personaggio con cui ha uno scambio, che si tratta appunto del ladro di cui andrò a parlare tra poco, nel momento in cui i due hanno uno scambio, lei fa subito tesoro delle parole che le vengono dette. Oltre appunto alla curiosità che riesce subito ad insinuare un personaggio come Asa, c'è uno dei personaggi secondari, il ladro appunto, che secondo me è già favoloso di per sé per come ci è stato introdotto in questo volumetto. Perché il ladro è un ladro e perché il ladro decide di rapire Asa. Senza entrare nei dettagli di quello che è il background di questo personaggio, che voglio che voi scopriate andando a leggere questo primo volumetto, è un uomo che è mosso dalla disperazione. È un uomo che rappresenta lo stato di disperazione che vivono le persone mh, dopo la guerra, in realtà. Lui parla dei suoi trascorsi, era un pilota dell'aeronautica militare, un eroe dei cieli, ed è finito con trovarsi in uno stato di profonda disperazione, di bisogno di soldi, che lo ha portato anche ad abbassarsi al punto da fare dei furti o addirittura di rapire una bambina pur di poter incassare un po' di denaro. Ecco, è diventato immediatamente un personaggio che mi ha colpita, un po' per il suo legame 
con la storia reale e quindi il fatto che sia perfettamente incastonato in quelli che sono gli eventi storici ai quali si riferisce l'autore, ma anche per il fatto che lo scambio che c'è tra lui e Asa è in realtà uno scambio molto profondo emotivamente e ciò che fanno insieme è molto bello. Diciamo che rappresentano insieme in questo momento un, un bello spaccato di umanità e una delle cose belle di questo primo volume ed una delle cose belle in generale di un autore come Urasawa è proprio la sua capacità di stupire con degli elementi inaspettati delle sue storie e soprattutto di lasciare nel lettore la voglia di scoprire di più. Chiaramente una cosa che secondo me è molto bella e super apprezzabile è il contesto storico, il contesto storico curatissimo perché è curato nei dettagli sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista dei riferimenti alla cultura pop dell'epoca e alla storia con la S maiuscola, quella vera, che si va a mescolare con degli elementi di sovrannaturale. Ed è una caratteristica che apprezzo tantissimo e che appunto spicca in tutta la sua forza già dall'inizio di questa storia. Dal punto di vista grafico, Urasawa si riconferma un autore straordinario, dallo stile super riconoscibile e ha una capacità eccezionale di rappresentare le emozioni dei suoi personaggi, eh, ogni tanto appunto i suoi personaggi fanno delle facce assolutamente buffissime, ma i cui sentimenti sono immediatamente riconoscibili al lettore, le sue tavole sono curatissime, ci sono un sacco di dettagli, io sono rimasta molto contenta dopo la lettura di questo volumetto, io vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima, ciao bad taste!